Olá, está começando mais um programa Repórteres e na edição de hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos digitais. Vamos comigo? A influência da internet na sociedade pode ser percebida de diversas formas. Em alguns casos, ela é mais evidente, apresentando os efeitos no dia a dia das pessoas. Os tempos definitivamente mudaram. Há alguns anos, as amizades ou algo mais começavam quando as pessoas se encontravam, se conheciam e achavam que tinham algo a ver. No passado, é, você ia para a escola e você se apaixonava por, um, por uma pessoa e muito provavelmente aquela pessoa morava perto da sua casa e ela frequentava os mesmos locais que você, igrejas, clubes, festas de amigos em comum, vocês se apaixonavam, casavam e viviam felizes para sempre. Hoje em dia, com, não só com a, própria, com, a, com a própria rede, mas com a queda dos preços de passagem aérea, com a facilidade de comunicação, com a, a ampliação e, e a, o aumento da conexão de mil, número de pessoas, é, e até mesmo uma coisa que a gente chama dos grafos sociais, que é quando você é, é amigo de quem é amigo, amigo de amigo, você consegue, você consegue se correlacionar, você amplia muito o seu nível e o seu leque de oportunidade. Então, as, ninguém mais se contenta a ficar com a mesma pessoa, porque, simplesmente porque é, só tem aquela pessoa. É, existe um cardápio muito grande de variedade, né? existe uma grande possibilidade de variedade, e, e você, você acaba tendo que ser muito perseverante no que você quer, você se manter como uma única pessoa, ou porque, se você não estiver feliz com aquela pessoa. Mesmo que a amizade se desenvolvesse por telefone ou por carta, por exemplo, o mínimo que poderia se esperar é que as pessoas se conhecessem ao vivo. Basicamente as relações virtuais elas são uma, um complemento do que já acontece naturalmente. Né? É, no passado, quando a internet começou a se popularizar ou se tornar uma internet mais comercial, atingindo principalmente universitários e, e empresários, acreditava-se que a internet ela pudesse potencializar ou, ou, ou até mesmo mudar as relações entre as pessoas. Mas, na verdade, o que acontece, ela é apenas um, um gatilho, ela, só, ela potencializa o que as pessoas têm de melhor e o que elas têm de pior. Hoje, as relações entre as pessoas, elas são as mesmas, só que com a abundância de meios digitais, isso acaba se tornando um novo caminho. No passado, você se relacionava com os seus vizinhos, com seus colegas de, de escola, que quando você perdia o contato com eles quando você ia para a faculdade, que também você perdia o contato com seus colegas de faculdade quando você ia para o trabalho. Hoje, você consegue se manter contato com essas pessoas e cada vez mais ampliar a sua rede de relacionamentos. Parece até que há um encanto especial em conhecer pessoas sem conhecê-las de fato. E há. Talvez a magia esteja em poder se mostrar ao outro, não do jeito que se é, mas como gostaria de ser. Pela rede, é possível ser bonito, desinibido, engraçado, conquistador ou qualquer outra coisa que se queira. Tem um episódio antigo do, do Pateta, que ele chama o senhor, senhor motorista, em que quando ele, ele entrava, ele era uma pessoa normal, um, um ótimo vizinho, e quando ele entrava dentro do carro, ele se transformava. Então, o, o que eu tirei de aprendizado, é um desenho muito antigo, né, e eu, o que eu tirava de aprendizado disso era o seguinte, quando, quando o ser humano, ele está de frente a uma tecnologia que para ele é uma tecnologia inerte, e que ele consegue dominar, ele consegue expor ali todos, tudo que ele tem de melhor e o que ele tem de pior. Então o que acontece hoje é quando o usuário está de frente para uma tela, seja ela do computador, do telefone celular ou até mesmo atrás de uma cortina, ela se sente, ela tem uma questão que a gente chama de empoderamento. Ela, 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 ela absorve um empoderamento que muitas vezes ela não teria coragem de fazer aquilo de, outras, de, outro, de outros momentos. Né? E o que a gente sempre diz é que as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que elas fazem é, no meio, nos meios digitais, é que hoje ainda a gente tem essa percepção do que é meio físico, real, do que é o um meio digital, virtual. Mas se a gente traçar um comparativo, por exemplo, da internet com a luz elétrica, quase ninguém mais fala luz elétrica, as pessoas falam luz, né? falam eletricidade. Então a gente acaba não percebendo essas coisas. Então em muito pouco tempo, é, essa, e essa nova geração, por exemplo, ela não sabe como, a, como a, a, os meus pais ou como eu me conectei à internet. Há muita gente que, devido à timidez ou à baixa autoestima, tem uma série de dificuldades em conhecer ou manter amizades e relacionamentos amorosos reais. A internet, então, passa a ser, para elas, a única maneira de entrar em contato com as pessoas. A princípio, isso até pode parecer bom, 
Afinal, a rede significa uma oportunidade de relacionamento social que a vida real não proporciona. Nos Estados Unidos é muito comum essa questão de você, de você utilizar as redes sociais para você buscar um, um parceiro. Né? Nos Estados Unidos tem um site chamado Ashley Madison, que ele é responsável por quase metade dos casamentos americanos. A última grande moda, né? o então, último grande sucesso da internet foi o, o, é o aplicativo Tinder, onde as pessoas elas podem fazer um download, ele por georreferenciamento, ele busca à sua volta pessoas que estão próximas a você usando o aplicativo, também com esse objetivo de se encontrar, de se conhecer, de ter algum tipo de relacionamento. Muitas pessoas estão conseguindo encontrar as pessoas porque são aplicativos muito objetivos, né? então você sabe exatamente quem está naquele aplicativo o que, que elas estão procurando. Então hoje a, a nova geração, não só a internet, ela consegue propiciar e oferecer uh, para as pessoas uma gama gigantesca de oportunidades uh, e para o que você quiser. Uma pesquisa realizada pelo site We Heard It e divulgada pela revista Time indica que mais do que lugares de piadas e comunicação, as redes sociais podem ser ambientes cruéis para os jovens, principalmente do sexo feminino, cheios de medo, solidão e insegurança. No levantamento conduzido com 12 usuárias e não usuárias do site, as jovens foram questionadas sobre como usam as redes sociais. Como resultado, elas revelaram que sites como o Instagram são plataformas governadas por uma série de regras não escritas. Como tenha muitos seguidores, remova fotos postadas que não ganharam aceitação. E Facebook é para fotos que não ficaram boas para o Instagram. Entre as queixas mais frequentes das jovens estão relatos de bullying e do sentimento de insegurança provocado pela comparação com amigos e seguidores no ambiente online. Em uma outra pesquisa pelo site, cerca de 66% de 5 mil entrevistados disseram já ter passado por experiências de bullying no Facebook, 19% no Twitter e 9% no Instagram. Além disso, 59% dos participantes do levantamento disseram se sentirem como se não devessem fazer parte do Facebook. Com mais de 25 milhões de usuários, dos quais cerca de 80% são menores de 24 anos e do sexo feminino, o site We Heard It trata-se de uma rede social baseada no compartilhamento e na curtida de imagens. Depois do intervalo, vamos ver como a internet está mudando os cenários comercial e empresarial. Não perca! Eu quero... 